വിശുദ്ധ യോഹനാൻ സ്ലിഹായുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ വലിയ യാക്കോബും വിശുദ്ധ പത്രോസിനെ പോലെ സ്നാപക യോഹനാന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഒടുക്കത്തെ അത്താഴത്തിൽ ഈശോയുടെ മാറിൽ ചാരിക്കിടന്നിരുന്ന അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠ ശിഷ്യനായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഈശോ മരണ നേരത്ത് തൻ്റെ കന്യകയായ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചത് ബ്രഹ്മചാരിയായ യോഹനാനെയാണ് അൻപത്തിരണ്ടാം ആണ്ട് വരെ യോഹനാൻ ജെറുസലേമിൽ തന്നെ താമസിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം എഫ് എസ് ഹൗസിലേക്ക് പോയെന്നും അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചുവെന്നുമാണ് പാരമ്പര്യം അതിനിടയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ കുറെ കാലം പത്മോസിൽ വിപ്രവാസമായി കഴിഞ്ഞു വിപ്രവാസത്തിന് മുൻപ് ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞാനുസാരം അദ്ദേഹത്തെ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തു നോക്കിയെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായ വണ്ണം സ്ലീഹ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷവും മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളും വെളിപാടും വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് വചനത്തിന്റെ ചരിത്രം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന തന്റെ സുവിശേഷം ഈശോയുടെ ദൈവത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ താൻ എഴുതിയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാന്റെ പ്രതീകം വാനവേഖങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുന്ന കഴുകന്റേതാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ യോഹനാൻ തന്റെ ഉപദേശം ആരാഞ്ഞിരുന്നവരോട് ഒരേയൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കുഞ്ഞുമക്കളെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ സ്ലീഹായുടെ കീഴുദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യം ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിനും ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവസ്നേഹവും പരസ്നേഹവുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമെന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വിശുദ്ധ യോഹനാൻ സ്ലിഹായെ ഞങ്ങളെ ദൈവിക സ്നേഹത്തിൽ നിലനിർത്തണമേ